பரவல் <laughs> இந்த எண்ணிக்கை உயர்ந்திருக்காது ஒரு உயிர் கூட போவதற்கு அனுமதிக்காது இந்த அரசு என்று சட்டமன்றத்தில் சொன்ன முதலமைச்சர் இன்றைக்கு எழுநூறு உயிர்கள் பறிபோன நிலையில் நாம் வந்து இந்த நடவடிக்கைக்கு நோக்கி வரும் பொழுது கொரோனா இன்னும் வேகமாக போயிடுது நாம் இன்றைக்கு எடுக்கிற நடவடிக்கை என்பது பத்து நாட்களுக்கு முன்பு இருபது நாட்களுக்கு முன்பு எடுக்க எடுத்திருக்க வேண்டிய நடவடிக்கை அப்படி எடுத்திருந்தால் இன்னும் எத வரக்கூடிய பத்து நாட்களை நாம் எளிதாக வந்து கடந்திருக்க முடியும் அதை வந்து இவங்க வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சொல்லும் பொழுது அலட்சியப்படுத்தினார்கள்ங்கிறது மட்டும்தான் என்னோடது இதை வந்து ஒரு அரசு வந்து உடனடியாக தீர்வு கண்டும் அதாவது தடுப்பு மருந்தோ அல்லது தீர்க்கிற மருந்தோ இல்லாத ஒரு நோய்க்கு உடனடியாக தீர்வு கண்டுவிடும் நாளை காலையிலேயே ஜீம்பூம்பா போட்டு மாயாஜாலம் பண்ணி இதை வந்து குறைச்சிருவாங்கன்னு யாரும் அப்படி எதிர்பார்க்கவும் கூட அது ஒரு அரசுக்கிட்ட ஆனால் ஒரு அரசு என்ன செய்திருக்கணும்னா அலட்சியப்படுத்தாமல் இருந்திருக்கணும் நீங்கள் ஏன் வந்து மூன்று நாளில் வந்து குறைஞ்சிடும்னு அப்போ சொல்கிறதும் இது வந்து பணக்காரர்களுக்கான வியாதி ஏழைகளுக்கான வியாதி இல்லை என்று சொல்கிறதும் இது வந்து கோயம்பேடில் போய் மக்கள்லாம் போய் குவிஞ்சு காய்கறி வாங்கினதான் இது நடந்ததுன்னு சொல்றதும் சென்னை மக்கள் மீது பழி போடுறதும் சென்னை மக்கள் எத்தனை பேருங்க கோயம்பேடில் போய் மார்க்கெட்டில் வந்து காய்கறி வாங்கினாங்க அன்றைய நிலை என்ன தொடர்ந்த ஊரடங்கு காரணமாக சாதாரண தேநீர் கடையில் வர முடியல அவங்களுக்கு வருமானம் கிடையாது ஒரு ஹோட்டலில் ஹோட்டலில் சர்வராக இருக்கிறவருக்கு வருமானம் கிடையாது சின்ன பெட்டி கடை வச்சிருக்கவங்களுக்கு வருமானம் கிடையாது அன்னைக்கு நீங்கள் அனுமதிச்சது அனுமதிச்சது காய்கறி கடை பழக்கடை இந்த மாதிரி மளிகை கடை தான் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம ஒரு தட்டு வண்டியில் போட்டு காய்கறியை விற்றோம்னா நமக்கு ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு வருமானம் கிடைக்கும் அதுக்கு ஒரு குறைஞ்ச அளவில் வாங்க முடியும்னா கோயம்பேடு வாங்க போனால் தான் வாங்க முடியும்னு அங்கே போனாங்க அந்த விலைக்கு வாங்கிட்டு வந்தால் தான் கட்டுப்படி ஆகும் இங்கே மக்கள்கிட்ட விற்று கொஞ்சமாவது அவங்க வீட்டில் கஞ்சி குடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதோட இது இந்த பிரச்சனையை வந்து நீங்கள் சமூக பிரச்சனையை கையை கண்ணில் பார்க்காமையே கையில் எடுக்காமையே நீங்கள் வெறும் வந்து தொற்று நோயை மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது மக்கள் மீது ஈஸியாக பழி போட்டு போயிடலாம் ஆனால் மக்களை மட்டும் பழி போடுவதோ அல்லது அரசுக்கு பொறுப்பில்லை என்று சொல்வதோ சரியாக இருக்காது அரசும் பொறுப்புடன் நடந்துக்கணும் மக்களுக்கும் அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் இன்னைக்கு வந்து மக்கள் வந்து கட்டுப்பட்டிருக்காங்களா இல்லையா இன்னைக்கு நாளைக்கு வந்து எந்த கடையும் கிடையாது இப்ப உடனே என்ன ஒரு தொடர்ச்சியா என்ன இருந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் என்றால் அவங்க வந்து என்ன மாஸ்க் நீங்க வந்து முக கவசம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம் எல்லா நேரத்திலும் அணிந்திருக்கணும் அதுதான் நம்மளை ப்ரிவென்ட் பண்ணும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் அது நடக்கிறதா அப்படிங்கிற கேள்வி கூடுதலாக வரதா செய்து நீங்க பொது போக்குவரத்து இல்லைனாலும் சென்னையில் இது இந்த பொது முடக்கத்திற்கு முன்னதாக வரைக்கும் நீங்க பொது இடங்கள்ல எப்படி இருந்தாங்க டீ கடைகளில் தேநீர் கடைகள்ல அல்லது மற்ற இடங்கள்ல பொதுமக்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியும் கூடவே சேர்ந்து வருது இல்லை நிச்சயமாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சென்னையோட மக்கள் தொகை என்ன அப்போ கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு நீங்கள் தேநீர் கடைகளை திறக்கலான்னா எவ்வளோ தேநீர் கடைகள் இங்கே திறக்கப்படும் அப்போ அந்த தேநீர் கடைகளுக்கு வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கள் எவ்வளோ பேர் இதெல்லாம் இயல்பாகவே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளோ அதாவது என்னென்னா இதை இதை நீங்கள் முன்னாடி இருக்கமாக பண்ணியிருந்தால் இப்போ இந்த அளவுக்கு நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டிருக்க வேண்டிய சூழல் அரசுக்கு இருந்திருக்காது மக்களுக்கு இருந்திருக்காது மக்களுக்கு இப்போ என்னென்னா எத்தனை தெருக்களில் இது வந்து பரவி இருக்குது ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல்லையும் அல்லது ஒரு விடுதி வாசல்லையும் அந்த வந்து பேரிகார்டை கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க முன்ன வந்து அந்த தெருவையே அடைத்த நிலை மாறி இப்ப அந்தந்த வீடுகளுக்கு அளவுக்கு வைக்கிறாங்க அது என்னவா இருக்குன்னா தடுப்பாக இல்ல அடையாளமா இருக்கு இந்த வீடு வந்து கொரோனா வீடு முன்ன வந்து அம்மை போட்டாங்கன்னா அந்த கிராமத்து வீடுகளில் வாசலில் வேப்பலை சொல்லி இருப்பாங்க ஆ இது அம்மா போட்ட வீடு இங்கே நம்ம உள்ளே போகக்கூடாது அவங்களும் இங்கே வரமாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு அடையாளமாக வீட்டு எரவானத்தில் வந்து வேப்பலையை சொல்லி இருக்கிற மாதிரி இப்போ காவல்துறையோட பேரிகார்டும் மாநகராட்சியோட அந்த பேனரும் அப்படி தான் வைக்கப்பட்டிருக்கே தவிர அந்த தெரு முழுக்க சென்னையில் ஒரு தெருவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் முழுமையாக 